Cześć kochani, z tej strony Karina. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę odpowiadać na Wasze pytania. Były to kwestie, które ciekawiły Was już od bardzo dawna, dlatego dzisiaj udzielę na nie odpowiedzi. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, na które odpowiedź Was interesuje, zostawcie je w komentarzach pod tym filmem. Zapraszam do oglądania. Jaka jest Twoja najgorsza cecha charakteru? Wydaje mi się, że na pewno jestem bardzo wybuchowa. O tak, tak, to jest to. Ona no, nie ale przynajmniej się do tego przyznaję. Czasami po prostu nie potrafię ugryźć się w język, albo odpuścić, ale postaram się nad tym pracować. Czy Kamuś jest dobrym kierowcą? Kamuś ma prawo jazdy od dobrych kilku lat w przeciwieństwie ode mnie, no bo ja prawa jazdy niestety nie posiada i przez te kilka lat, ile posiada prawo jazdy, nie miał e, żadnej kolizji, żadnego wypadku, także uważam, że jest dobrym kierowcą i naprawdę no, jeździ bezpiecznie, no i też lubi jeździć, może dlatego jak człowiek lubi jeździć, to wtedy jest po prostu no, dobrym kierowcą. Ja na przykład boję się jeździć, dlatego podejrzewam, że nie byłby ze mnie co? co Cię denerwuje, co niekoniecznie denerwuje innych? No to po pierwsze denerwuje mnie i irytuje strasznie, jak ktoś strzela kostkami. A wiem, że niektórzy to robią i nie wiem, sprawia im to jakąś przyjemność, satysfakcję. A po drugie nie lubię, jak ktoś obgryza paznokcie. I też bardzo nie lubię, jak mężczyźni nie opuszczają deski toaletowej w toalecie po załatwieniu swojej potrzeby. Także to są takie trzy rzeczy, które bardzo mnie denerwują i irytują. A niektórzy je na pewno akceptują, skoro robią takie rzeczy, prawda? Trochę nie spodobała mi się, jak na mnie spojrzałaś, mówiąc o tej desce. Ja tak nie robię. Nie, no to dobrze, to masz szczęście. <grym> Ilu w konkursach piękności brałaś udział? No trochę tego było, nie ukrywam. Mój pierwszy konkurs e, był w 2003 roku, wtedy zdobyłam tytuł Małej Miss Pomorza 2003. Później miałam jakby taki przestój, nie uczestniczyłam w konkursach, e, skupiałam się bardziej na nauce i kolejny konkurs chyba był, jak miałam 18 lat. To był konkurs Miss Pomorza środkowego nastolatek i wtedy zajęłam tytuł Miss Elegancji. Kolejny konkurs nie był konkursem piękności, był to konkurs na modelkę The Look of the Year i wtedy miałam 19 lat. Następnie wzięłam udział w Miss Polski. Na etapie regionalnym brałam udział w Miss Polski Pomorza Środkowego, gdzie zajęłam tytuł pierwszej wicemis. Następnie trafiłam do ścisłego finału, gdzie ostatecznie byłam w top 15 kandydatek w 2015 roku. Następnie wzięłam udział w swoim pierwszym konkursie międzynarodowym. Był to konkurs Miss Model of the World, który odbył się w Chinach i tam uplasowałam się na pozycji top 30. W roku 2018 wzięłam udział w Miss Earth Poland 2018, w którym zajęłam tytuł pierwszej wice Miss i dzięki temu konkursowi mogłam reprezentować Polskę na konkursie międzynarodowym w Chorwacji Miss Tourism World 2019, gdzie również zajęłam tytuł pierwszej wice Miss. Już. Czy kamuś ma jakąś fobię? No, to jest dosyć ciekawe pytanie. On ma coś takiego, co nazywam żyłofobią. E, czyli jak mu się pokaże żyłę, na przykład tutaj na nadgarstku, taką napiętą, no to robi mu się słabo. Tak jak na przykład i mi na widok pająków robi się słabo, tak on na widok żył, no jest mu bardzo słabo. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że poszliśmy na pobieranie krwi. E, wiadomo, takie rutynowe, kontrolne. No i pani pielęgnerka musiała położyć go na kozetce, żeby pobrać krew. Jak normalnie pobiera się na siedzeniu, co? On musiał leżeć, bo po prostu nie był w stanie usiedzieć. Tak mu było słabo. Patrz tak na niej. Także no, no, wiadomo, każdy się czegoś boi. W tym przypadku są żyły i pobieranie krwi. Czy jesteś od czegoś uzależniona? Hmm. Wydaje mi się, że nie. Ewentualnie od picia wody. Ja naprawdę piję bardzo dużo wody i polecam pić dużo wody, bo woda jest zdrowa. Czy kamuś jest od czegoś uzależniony? On jest tak naprawdę uzależniony od dwóch rzeczy. Jest na pewno kawa. Bardzo lubi pić kawę o każdej porze dnia i nocy tak naprawdę. I wydaje mi się, że też jest uzależniony od YouTube'a, czy od nagrywania, czy od oglądania filmików. Także są to jego główne dwa uzależnienia. Taki pracoholik typowy. No on jest strasznym pracoholikiem. No on, jak, on jakby mógł, to by nagrywał 24 godziny na dobę, bez jedzenia, bez picia chyba, że kawy, żeby mu po prostu energii dostarczyła. No cały czas myśli w tej głowie, cały czas pomysły wymyśla, ogląda, udoskonala te, te pomysły, no. Ale to chyba raczej dobra cecha. No dobra, ale też trzeba mieć czas na odpoczynek, żeby usiąść sobie w spokoju, wypić tą kawę, a nie kawę, nagrywki, wszystko po prostu na szybko. Co najbardziej lubisz jeść na śniadanie? Ja nie jem ogólnie śniadanie, chyba że takie późne śniadanie. I jeżeli już jem, no to faktycznie jakąś jajeczniczkę, jajko na miękko, też bardzo lubię jajka w koszulce. Albo płatki śniadaniowe, to takie moje ulubione 
potrawy do śniadania. Co lubi jeść kamuś, czego ty nie zjesz? No to kamuś lubi takie mocne, intensywne smaki, na przykład w postaci flaków. Ja bym w życiu nie spróbowała flaków. Na sam ich zapach po prostu mnie mdli, a że tak powiem, no to jest jego jedno z ulubionych tam. To naprawdę je takie rzeczy? Naprawdę. Fuj. Mm. No chłopak, chłop prawdziwy. No. A to mi weszłaś na jego dzięki. <laughs> Życie na wsi czy w dużym mieście? Aktualnie mieszkam na wsi. Wiadomo, w mieście jest więcej możliwości, więcej się dzieje. Można tu wyskoczyć, tam wyskoczyć. A jednak na wsi, no to taka sielanka trwa przez cały dzień. Chyba tak naprawdę człowiek no, wstaje rano i ten czas się dłuży, a jednak w mieście jest to takie bardziej intensywne. Także ja zdecydowanie e, wolę mieszkać w mieście. Jak ma drugie imię Kamuś? Nie ma drugiego imienia, ale widziałam, że e, po internecie krążą plotki, że ma na drugie mar. Marcin albo Mateusz, to jest nieprawda, nie ma drugiego imienia, ma tylko jedno imię. Czego najbardziej się boisz? Pająków, pająków, różnego robactwa, mrówek, chrząszczy, chrabąszczy, naprawdę, no wiem, że może to jest śmieszne, ale no paraliżuje mnie czasami, jak na przykład zobaczę jakiegoś większego pająka. Raz miałam coś takiego, że dostałam ataku paniki w aucie, ponieważ otworzyłam sobie lusterko, chciałam się przejrzeć, a tam po prostu skoczył na mnie pająk. Był to środek miasta i tak naprawdę wybiegłam szybko z auta i zaczęłam krzyczeć, i mogłam oddychać, a ludzie się patrzyli i kamerzysta nie wiedział, co ma zrobić. Co na przykład ty myszy się boisz? Nie, myszy nie. Myszy w ogóle taką historię mamy z myszami, że często nasze koty nam przynoszą myszy w podzięce, za troskę i, i, i w ogóle. No i czasami te myszki jeszcze są żywe, więc my je ratujemy dosyć często. Nietoperzy też się nie boję. Tutaj mamy za ścianą jednego. Jest tutaj od dwóch dni, może tutaj do mojego pokoju wejdzie, co nie wiem. Zaprzyjaźnimy się czy coś. Czego najbardziej nie lubi jeść kamuś? O, to też jest fajne. Fajna historia. Ostatnimi czasy nienawidzi jej jajek, a wiecie dlaczego? No bo jak przychodzi rano czas śniadania, szkujemy śniadanie, no to wiadomo, z jajek można zrobić wszystko. Jajecznice, jajko sadzone, z bekonem, na miękko, na twardo, z majonezem. No jest mnóstwo po prostu tych potraw, które można zjeść na śniadanie z jajek. Ale po prostu on już się przejadł tymi jajkami. A jak widzi jajka, to robi mu się niedobrze i już nie chce jeść tych jajek. Nie dziwię mu się, chociaż ja lubię jajka jeść na śniadanie w różnej postaci. Czyli koncept chciałabyś zobaczyć na żywo? No jest kilku takich artystów e, zagranicznych, no i na przykład takich, którzy już nie żyją. Na pewno chciałabym wziąć udział, e, zobaczyć na żywo Frediego Mercurego z zespołu Queen, to jest moje marzenie. Mm, niestety nie do spełnienia. I na pewno chciałabym pójść na koncert Ariany Grande albo Miley Cyrus. To na pewno byłoby bardzo ciekawe doświadczenie zobaczyć takie gwiazdy na scenie. A poszłabyś na koncert kawerzysty? Byłam, ale bardzo tylko było. na jednym, bo na więcej mnie nie zabrał. Warto, było jasne, że warto. W której godzinie chodzisz spać? No, my mamy taki dosyć nieregularny ten sen, bo to wszystko jest uzależnione od nagrywek. Jeżeli na zaczynamy nagrywać powiedzmy wieczorem, albo nagrywki nam się przedłużą, no to idziemy spać mniej więcej no, druga, pierwsza, ale zdarzy się też czasami, że nagrywamy w nocy, więc wtedy idziemy spać nad ranem, później śpimy cały dzień. Także ten sen jest taki nieregularny, ale tak optymalnie to tak pierwsza, druga już staram się iść spać. Bez jakichś trzech rzeczy Kamuś nie wyobraża sobie życia. No to na pewno bez telefonu, bez kamery i bez samochodu. No to są takie trzy rzeczy, z których on no, naprawdę korzysta codziennie. No i myślę, żeby z nich nie zrezygnował. Nawet gdyby musiał. To było ostatnie pytanie na dziś. Jeżeli macie ochotę na jeszcze jeden odcinek Q&A, to zostawcie swoje propozycje pytań na dole w komentarzach. A ja Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki!